Ja, ich kann mich nur erinnern, wir waren ja Flüchtlinge und sind, äh, die Mutter stammt aus Niederösterreich und äh, unser Vater aus Siebenbürgen. Und sie haben sich kennengelernt äh, in Petronell. Und der Vater hat uns da mitgenommen, meinen älteren Bruder, die Mutter und, und mich, äh, nach Oberösterreich. Und auf, wir sind dann gelandet in einem Bauernhof in dem Schüttkasten am Magdalenaberg. Und dann ist der Vater nachgekommen, hat dort die Mutter geholt und hat geschaut, dass er irgendwo zu arbeiten beginnen kann. Und da gibt es ein Gast aus Rangleiten, wo auch dabei war eine, ein Elektrizitätswerk an der Alm, das kaputt war. Und der Wirt hat zu unserem Vater gesagt, wenn du das reparieren kannst, dann darfst du eine Baracke da aufstehen. Ja, ich habe äh, irgendwo einen Platz gesucht, wo man einen Betrieb errichten könnte. Während ich von Gmunden heimgefahren bin, bin ich über die Rangleiten gefahren, das Gasthof Rangleiten. Und da hat er gesagt, ja, ich hätte was zum Instand setzen, das niemand hier in der Nähe machen kann mit seinem Stromgenerator. Und das habe ich dann ihm versprochen und habe es gemacht. Und dann hat er mich nicht mehr weggelassen. Und so bin ich dann in Bettenbach geblieben. Ja, das ist so gewesen, nachdem diese Autos ja alle nicht fahren konnten, hat unser Vater gemeint, er muss ein Batterieladegerät erzeugen. Und so hat es mit den Batterieladegeräten angefangen, damit er die Batterien laden kann und die Autos wieder fahren können. Es gab damals ja nur um teures Geld neue Batterien. Und wenn dann ein Auto einmal längere Zeit gestanden ist, dann war die Batterie leer. Dann haben die Leute sie wegschmeißen wollen und so weiter. Da habe ich gesagt, ja, das geht nicht mehr. Ich baue euch ein Gerät, dann hängt ihr das an den Strom an und ladet die Batterien auf. Und das hat sich dann herumgesprochen in der ganzen Gegend und dann war ich ausgelastet. Die Batterieladegeräte sind die ersten, sind ja aus Holz, mit einem Holzgehäuse gewesen. Und er hat äh, eben dann aus einem nicht mehr funktionsfähigen Radioapparat den Trafo ausgebaut, hat dahinter einen Selengleichrichter und das eben in einem Holzgehäuse untergebracht und so konnte man wieder Batterien behelfsmäßig laden. Die Ladegeräte sind dann von ihrer Leistung her äh, ja, am Anfang gering gewesen. Es sind dann eben auch Startgeräte dazugekommen eben schon größere Geräte und Selengleichrichter für Kinos. Der erste große Kunde, das war das Elektrizitätswerk Wels und auch die Elektrobau Linz. Die haben nur größere Leistungen wollen und mit den höheren Leistungen konnte man dann aber auch fantastisch schweißen mit Gleichstrom. Wie ich angefangen habe in der Firma, ich bin ja mit Jerusalem, 1956 schon als Lehrling, haben wir damals gehabt sieben oder acht Leute. Und wie ich dann die Lehre beendet hatte, war die Aufgabe, diese Lohnverrechnungen aufzumachen. Und eben da weiß ich noch, das war, waren nur acht, dann auf einmal zehn, dann 20 und dann haben wir mit dem Vater gesprochen, da waren wir einmal die Firma haben und 50 Mitarbeiter, bitte. <lacht> und für diese Leute musste ich natürlich größere Produktionsstätten dann aufbauen. Also unser Vater war ja sehr kreativ, aber unsere Mutter hat dann immer den Geld nachlaufen müssen. Und wenn die nicht so ein gutes Paar gewesen wären, der eine hat verkauft und geschaut, dass diese Sachen unter die Leute kommen, aber unsere Mutter hat dann immer geschaut, dass auch das Geld kommt. Er war sehr schnell in, seinen, in seinem Kopf, im Denken, hat aber nicht die Ausdauer gehabt. Die Ausdauer hat die Mutter gehabt. Also die beiden haben sich da schon sehr gut äh, verstanden. Also ich war ein bisschen vorsichtig. Ich habe immer erst dann gebaut, wenn finanzielle Sicherheit und Re Reserven vorhanden waren. Und so wie ich etwas mit hundertprozentiger Sicherheit wusste, dass es sich entwickeln wird, dann habe ich das meiner Frau auch beigebracht und sie gefragt, ob sie 
was sie dazu sagt. Und sie hat zugestimmt. Und dann haben wir gemeinsam ähm, diese Ziele verfolgt. Ja, seither hat sich natürlich viel getan und viel verändert. Was sie nicht verändert hat, ist den hohen Qualitätsanspruch, den wir an unsere Produkte stellen. Ja. Damals wie heute, unsere Produkte sind reparaturfähig. Es hat sich natürlich in der Technologie etwas verändert. Also wenn man das Gerät hier anschaut, das wiegt viel mehr, also um die 80 Kilo schätze ich. Während ich die Transpocket hier mit 6 Kilo in der Hand habe, mit der ist man natürlich viel mobiler. Vor allem, ich brauche viel weniger Energie da, dazu ja, zum Schweißen und ich habe entsprechende Prozessstabilität. Oder wenn man es in einer bisschen größeren Dimension sieht, mit unserem Universalgenie der TPSI, gerade in Verbindung mit dem Weltcube, da habe ich einfach ein System zum Datenmanagement, zur Datendoku natürlich, auch zur Visualisierung von Daten und kann damit meine Produktivität steigern und natürlich die Qualität überwachen. Für unsere ältesten Business Unit Perfect Charging steht Produktqualität und effiziente Ladetechnologie von Anfang an an oberster Stelle. Wir bieten maßgeschneiderte Gesamtlösungen für Ladestationen und die neue flexible Outdoor-Lösung, dem Energy Hub. Zusätzlich ist es möglich, unsere Batterieladesysteme mit PV-Anlagen zu koppeln. Somit optimieren wir beim Kunden den Energieverbrauch und senken somit die Gesamtkosten. Die Inverter-Technologie war auch für unsere jüngste Business Unit Solar Energy von großem Vorteil. Mittlerweile können wir Sonnenstrom nicht nur erzeugen, sondern auch intelligent verteilen, nutzen und sogar speichern. Mit Hilfe von unseren Kooperationspartnern und dank der offenen Schnittstellen von unseren Wechselrichtern ist es möglich, dass wir Gesamtlösungen für alle Anforderungen bieten. Unsere Vision bei Fronius ist, dass in Zukunft die Energie nur noch aus erneuerbaren Quellen stammt. Außerdem soll die Energieversorgung viel mehr dezentralisiert werden. Das bedeutet, dass zum Beispiel Einfamilienhäuser zu Prosumern werden. Also sie erzeugen ihren Strom, verbrauchen diesen und geben den Überschuss an andere Verbraucher weiter. Auch die Größe vom Unternehmen hat sich in den letzten Jahrzehnten extrem verändert. 1980 hat die nächste Generation Klaus Fronius und Brigitte Strauß das Unternehmen übernommen. Seit 2012 ist die Enkeltochter von Günther Fronius, Elisabeth Engelbrechts-Müller-Strauß, unsere Geschäftsführerin. Fronius war also schon immer und ist noch immer ein Familienbetrieb. Mittlerweile gibt es uns in über 30 Ländern und wir haben über 5000 Mitarbeiter. Die meisten davon arbeiten in Österreich.